Um, if we could have each group have a spokesperson and you obviously other members of the group are able to speak, but just so that someone can kind of walk us through a little bit where they're at, if they want to share their screen, any material that they have. The idea is just to kind of update us all on the progress that you made, walk us through some of your lesson, depending on how much you've completed, and then just kind of solicit feedback from the group. Um, any, ask any questions that you might have or any trouble that you might see with implementing what you're working on or questions that you might have in your own lesson development as a group. So I don't have any real order of anything, but does anyone feel comfortable to 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 go first? I can go first because mine might be short. Okay. <laughs> yeah, sounds great. Uh, hi, everyone. Um, it's just me today, so I'll give you a brief update on where we're at. So um, as you all may remember, uh, the project that we were looking to do is looking to investigate a comparative sort of histories of COVID-19 and the Spanish flu. Um, that's going to look not only at the kind of public health elements of that, so how are there similarities in public health responses um, between the two pandemics, but we'll also attempt to look at the way that the environment impacted uh, the kind of ways in which health efforts were successful or harmed. So, for example, you know, what were the impacts of these various um, kind of pandemics on uh, industry, on processes that impact the environment, and then also how were people living in harsher environments or in less clean areas impacted? Uh, you know, were they more or less successful in public health treatment, et cetera, things like that? Um, so besides getting a kind of historical overview on that, students will be invited to collect and to not only record their own uh, history of, you know, their experiences during COVID-19, but then also to collect an oral history, either from a family member or community member, um, of what it was like to go through that. And then they'll be brought back into the classroom in order to compare their own oral histories that they have with one another. Um, and also to look at how those compare to this sort of histories that we have still of um, the Spanish flu. Um, we actually found while we were in Puerto Rico, um, a woman in Puerto Rico who had lived through the Spanish flu and then was also living through COVID-19 and had provided an oral history at the time of what it was like to live through the Spanish flu. And so we'll get some comparisons of that oral history uh, in the area. Um, I think finally the hope is to uh, then potentially have those students kind of create some sort of digital archive of the oral histories that they create. That would be useful for themselves and their communities as kind of living uh, memory of you know what the pandemic was like. As for where we are in that process since there, mostly I think we got a lot done while we were in PR. So a lot of it has been just kind of formalizing it into the lesson plan outline um, that we've been given. I think we're making good progress on that and should hopefully be more than you know on time to get that completed by the end of the month. And then besides that, um, shout out to Elena. Uh, she provided us with a bunch of documents uh, around oral history and we're in the process of translating um, one of the documents she gave a kind of introduction to oral history that we're hoping to give to students to provide them with a kind of methodological training in how to do oral history. Um, and so I think one of the, you know, the hopes that we're getting besides getting an idea of the comparative sense of these histories and the impacts that the environment has on students is to give them like a basic introductory um, training and doing oral history. And it's a skill that they can take forward to other projects. Um, you know, happy to hear feedback from other people on this process. Um, you know, it's not, um, but I think, you know, biggest thing I think that we're, we're hoping to do is just really get student engagement on that. And so any sort of feedback that people have around how to get students as involved and possible and excited about that, um, would be great. Um, yeah, but that's, that's where we're at right now. Very cool. Any, yeah, great job. Um, what do you know? I know that, um, Finally, couldn't come because of technical, like the power outages and stuff. Do you know what class is? Is it specific to her class? Do you know what a grade she's teaching? She's teaching ninth grade. Okay, cool, cool. I'm going to drop uh, two links in the chat to two oral history collections. One's from the Center of Puerto Rican Studies that would just be like really good to add as a resource list for students to like be able to see. Um, and then the other one is one of the like biggest like Latinx oral history archives in the US, which is the Voces oral history from University of Texas. 
Um, it's not specifically only Puerto Rican, um, but they have a pandemic oral history archive that they started as well. So I just dropped that in the chat for you. Oh, that's awesome. Thanks so much, Alina. Great. Yeah, and I saved those too. Well, that's excellent. Anybody have any other comments or questions for uh, Nico and Fanny's group? They were focusing, they had, they had a little bit of a focus on uh, environment, uh, environmental care. Okay, if we don't have any further questions or concerns, or if you want to connect with Nico and Fanny afterwards, you know, we'll have everyone's contact information if you think of other resources sometimes it's hard to think on the spot or you might something might happen you know down the road you're like oh hey this would be a good resource for their group um the idea is that you know we're not just like pigeonholed in our groups that we can also cross collaborate and things like that like elena's already mvp <laughs> so thank you um all right next group anybody want to jump in speak for their group I can go next. Okay. Thanks, Kelsey. Um, also, our, our team is also down for the count today. So um, I'll keep it fairly brief. A uh, lot of just positive progress since we all last met. Um, my group is working on a three-week lesson plan for a 10th grade history course. And it's addressing gender equity initiatives in both, at both the community and government level. Um, so we've spelled out what that would look like for essentially 14 days of 1.5 hour classes. Um, we have this, this, the general question that students will be engaging, um, which I described as um, what organization, the organizational level initiatives to support and eradicate gender inequality in Puerto Rico um, after the 1970s. So students are going to be taking Puerto Rico, Puerto Rico's experiences, and then comparing those to a series of global case studies. And so we're using a case study from Morocco, the Education for All initiative, um, which brought education to young girls in the High Atlas Mountains. And then we have two case studies from China, both the recent feminist movement there. And so we're looking at having students analyze and read some text about that as well as like a digital exercise going on and um, interpreting information from the All China Women's Federation website. Um, currently, it looks like we're on track to finish on time, which is exciting. And um, my team's already put together kind of a full slide deck of the materials. I guess the like the other group, what would be appreciated is if there's any helpful resources that others would like to share that's relevant to this topic, um, or if there's, um, whether that be in Puerto Rico or for international examples, but otherwise we're on track. And I'm happy to answer any additional questions that might be helpful for keeping you updated about our team's work. Also, I accidentally sent our slides to everyone. And so you can access those if you'd like to look at them in the chat. <laughs> I'm going to drop a link in the chat for uh, the U of M has a um, through the Humanities Collaboratory has a global feminisms project and it's an archive of activists from all over the world, like well, women dealing with all kinds of different issues. But in terms of um, it, it's a really cool project. So I'll drop that in. Yeah, thank you. That would be great because it's um, a lot of our current activities are more text based. So that would be helpful. The first link of the from the oral history archive from the Center for Puerto Rican Studies, they did like 100 women, Puerto Rican women pro oral history project. So I don't know if there's stuff in there, but you might want to also check that out as well. Thank you. That That looks like a good thing to check out more. Great. Yeah, I saw the slides from uh, Swan. It looks great. And then, so you know, Kelsey, Swan actually is going to be one of our teacher participants for a 
three-day workshop that we have next week. So she's going to be flying here um, along with a few other teacher colleagues. Uh, so that'll be really fun. Amazing. Yeah, I'm so glad to hear that. Yeah. Any other questions, feedback for Kelsey and her team working group? Okay. Well, if there's no one else, thanks so much, Kelsey. Um, any other, sorry, next group, anybody want to jump in? Bueno, creo que podemos nosotros presentar lo que tenemos. Yeah, sounds eh, good. Eh, vale. Nosotros cuando nos reunimos, ¿verdad? Pensamos que que era importante presentarle la lección para así dar, nos den recomendaciones puntuales de las secciones. No sé si, si, si podamos hacer eso y, y proyectarla y así nos puedan dar las recomendaciones y también ver el trabajo, por ejemplo, del el listado de recursos que hicieron las compañeras Elena y Daina. Eh, lo, lo voy a intentar proyectar. ¿Sí? Ay, no escucho Sí, ahora. sí, sí. sí. Tú, tú tienes... Tú tienes acceso, José, yo te puse como... Déjame ver. Voy a intentarlo. Sí. Yo puedo hacerlo también si no puede. Sí, hazlo tú, por favor. Sí, ok, parece... pero tú, tú hablas. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues en lo que Elena va presentando, eh, nosotros lo que hicimos fue eh, lo que le habíamos presentado la vez pasada, más o menos se quedó similar. Eh, lo, los cambios que hubo de la lección están relacionados a el contexto curricular, o sea, eh, colocar las actividades, de qué manera coinciden con los indicadores y, y los estándares del Departamento de Educación de Puerto Rico, si lo vamos a usar maestros que damos clase acá. Este, algunos instrumentos de evaluación, ok, por ejemplo, eh, eso se puede poner más, más amplio, Elena, por favor. Posiblemente aumentando el zoom. Exacto. Ahí. Pues, eh, básicamente se quedó el título de la lección, las preguntas principales, las preguntas secundarias. Quizás podemos ir navegando en el documento eh, para mostrarle particularmente qué cosas fueron nuevas. Este, si se puede ir navegando el documento. Hacia abajo. Yeah, um, how big do you want it? Is this big enough or do you want me to zoom in more? Do you want me to zoom in more? Yo creo que... Que dale, moverlo, moverlo. Okay. Ahí, ahí. Ve, está entonces la visión general. Sigue, sigue hacia abajo, Elena, por favor. El, los objetivos de aprendizaje. Y aquí, un momento, para. Aquí esta fue la parte que no habíamos mostrado la otra ocasión porque fue la conexión con los estándares y las expectativas que eso es lo que ya habíamos hablado y entonces eso, eso lo trabajamos eh, sigue hacia abajo Elena un poco con la codificación que usan acá que puede ser diferente That looks great. Entonces, hey, me gusta tú puedes parar un momento dale otra vez hacia arriba Elena por favor el hecho de que tú de que pusiste que se puede usar un poquito más, par, más hacia arriba. Ahí. Esta lección puede utilizarse, aunque no se limite en el caso de Historia de Puerto Rico, para el séptimo grado, especialmente las unidades relacionadas. O sea, que aunque tú la estás dirigiendo, le estás diciendo a otros maestros, ustedes las pueden usar en otros cursos de historia, de otros niveles. Y eso está chévere, me gusta esa, esa aclaración. 
Okay. Y, y si entiendo bien, esa es, estos son los estándares, ¿no? Que Departamento. Y indica cuáles son. Allá, sí. más arriba. Aquí. Sí. sí. Ya, yeah, excelente. Entonces están los conceptos clave, que eso ya lo habíamos hablado la otra vez que nos vimos. Aquí en esta sección eh, está la preparación docente y materiales didácticos. Más bien un poco es la explicación de los recursos. Eh, Daina se encargó de preparar todos unos eh, enlaces y recursos de información relacionados a las luchas comunitarias y de resistencia de los puertorriqueños y puertorriqueñas en el país. Y Elena se encargó de hacer un listado similar, pero en luchas que, que han ocurrido en la diáspora, como para que el docente sepa que están ahí para usarlos eh, ellos y también para que los estudiantes lo puedan utilizar, especialmente en la actividad 1, que los estudiantes tienen que hacer una, una búsqueda de información. Es una búsqueda de información en ese listado que Daina generó, que ya mismo lo van a poder ver. Aquí es una sugerencia de de actividades exploratorias, o sea, siempre dejando la apertura de que el docente puede seguir esto o también tener autonomía de hacer cambios si entiende que los debería hacer. Entonces, este, sigue, por favor, Elena. Para, para un momento. Eh, aquí está ve, los recursos de información que trabajó Daina y está la explicación de que eso es para que los estudiantes lo puedan también utilizar cuando estén haciendo la actividad 1. Y ahora, por favor, sigue bajando el documento. Todo ese listado lo preparó Daina con los recursos de información sobre el cartel, sobre las luchas comunitarias, sobre racialidad, sobre género, sobre eh, manifestaciones ambientales. Y luego está la lista de recursos que, trabaja, eh, que trabajó Elena sobre las luchas comunitarias en la diáspora de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y también en una serie de eh, archivos digitales, fotografías, videos. Una vez acaba esa sección del documento, para, ahí está el producto final, lo que, hace, lo que se espera de los estudiantes, cuáles van a ser las actividades, y luego entonces está en la la organización de la lección, o sea, cómo la, la lección se puede ir impartiendo, interrogar la imagen, que eso lo habíamos dicho la vez pasada que estuvimos acá, este, y está con las, con las preguntas que se pueden hacer a la imagen para introducir la lección. Entonces, luego eh, están las actividades. Entonces, como sugerencia de Nat, ya fue que las actividades las colocáramos en páginas independientes para que uno las pueda para que uno las pueda entender y ver, la actividad 1, que es la de información, la de investigación que los estudiantes hacen, luego está la actividad 2, que es la relacionada al diseño del cartel, que eso también lo habíamos hablado, simplemente lo que hacemos aquí es que estamos mostrándoles cómo quedó, el, los carteles se pueden diseñar en Canva, toda la lección está trabajada para que ellos puedan ir llevando un diario reflexivo, que está en el anejo, en el anejo hay un diario reflexivo, eh, aquí para un momento el... Elena, yo pensé que era bueno tres actividades nada más y las otras que tiene la lección fueran actividades sugeridas. Los docentes las hacen si quieren y si no, no las quieren. O si quieren intercambiar una actividad por una de las actividades sugeridas, lo pueden hacer. Pero todas están atadas a ese entendimiento de, de cuáles son las luchas comunitarias que han tenido los puertorriqueños y las puertorriqueñas en Puerto Rico y en la diáspora, y de qué temas. Entonces, eso lo vamos a poder ver en el anejo del, del diario reflexivo. Puedes ir navegando el documento. Aquí está el primer anejo, que es el ejemplo del diario reflexivo, con las preguntas específicas que los estudiantes pueden ir llenando, que ayuda a que ellos puedan, por ejemplo, donde dice preguntas de investigación, ellos contestan esas preguntas, pero las contestan utilizando la lista de recursos de información que generó Daina y entonces ellos van reflexionando también sobre su propio, su propio proceso mientras están haciendo la, la, eh, eh, las lecciones y entonces este, el otro documento anejo que hay puedes mostrarlo por favor Elena esta es la rúbrica de cómo se estaría evaluando el cartel 
porque ya luego, cuando ellos tengan el panel de discusión, que ellos se dividen por su grupo, eso está ahí específico, pero no lo vamos a hablar en detalle. Eh, eh, cuando ellos se dividen en su grupo y, y presentan su cartel y la investigación que hicieron, pues conectan, están en el diario reflexivo, de qué manera otras latitudes, otra, otras partes del mundo han tenido luchas similares. Y entonces, ya con eso, pues como acabamos, no sé, nosotros lo que queremos es escuchar cuáles son las recomendaciones finales para entonces así integrarlas y, y poder subirlo a la carpeta que ustedes tienen hechas ahí. Excellent. Questions, feedback. I had I had a question if it's okay. The um está Daina? Sí. Los los links que están en, en, en varias secciones, ¿son de acceso general? Sí, esos son eh, los enlaces directos a los distintos archivos digitales. Pero son como archivos abiertos al público. Sí, sí, son abiertos todos. Ya, 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 ok. Eso The fue. only, um, there are a few, uh, there are a few, like, not open access sources and they're listed there and they say sources available through U of M because okay. some of the teachers have U of M access. So yeah. in my sources, there is a caveat of that. I think okay. there's only maybe two of them, yeah. but everything else is open access. Cool, cool, cool. That's good to know. Yeah. Excellent. I think it's great. I really like the yeah. I really like that there's flexi flexibility in the different activities sí. like that that teachers can draw upon accordingly and I really 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 like that it has explicit connections to the standards um yeah I think that will be very helpful especially I mean if, if we have if we're able to have greater conversations with the Departamento de Educación to be able to demonstrate how resources connect up to the standards locally hope that will help i think in our conversations este una de las cosas que yo le comenté a José verdad es que esto más que una lección es una unidad una pequeña unidad este y que pues también eso verdad hay que hay que hacerlo claro porque pues el maestro puede decir pero esto me va a tomar mucho o sea no es una clase, así que de alguna manera hay que, que, que establecerlo. En, so, aquí, sobre, se sobrepasaron. Sí, <ríe> sobrepasaron. En, pero en una parte del documento, Ileana, yo, yo le hago una aclaración que implementar esa lección podría tomar una semana, por lo menos una semana, okay. semana y media. Está bien. Pero podemos nombrar la unidad, lo que pasa es que como el lenguaje que se está utilizando en los demás Elección. grupos de lección, ah, no quisiera cambiar a, a unidad que quizás, no sé, es otro. En, en, en vez de, para, 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 dar contexto, para dar contexto, en, 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 en talleres anteriores, a veces hemos creado unidades y no solamente lección, pero para esta vez pensamos ya, para ser más simple y que los mismos maestros lo están creando, solamente pedimos una lección, una sola lección, pero en sí, los recursos que están en nuestra página de web de contenido abierto son unidades y tienen varias lecciones dentro de la unidad. Um, pero para esta vez queremos, queríamos, queríamos ser un poco más simple en lo que solicitamos de ustedes en solo pedir una lección, pero gracias por sobrepasarte. Sí. En la introducción se puede explicar un poquito sí. que, como ya como al principio es, esa, esa lección tiene varias actividades y Mirades, puede durar tres a cinco días algo así uh -huh. sí. para que al, desde el principio ya saben sí muy bien uh, so now that you guys have seen it do I need to translate my very, my little section into Spanish or can that be translated by someone else is that possible or how do yeah, we we'll, how do you want me to do that because everything else was in spanish but it will take me probably longer than the month for me to translate into Sp that into spanish yeah. so you, um, i you don't need to worry about translation 
That, okay, that'll... so because because what you said at the beginning, I was just wondering because every it is formatted the same exact way. Um, so like the description, but just there's like three pages that are in English. Yeah, we'll so. we'll, we'll fi it's okay. We'll figure okay. it out. Okay, thank yeah. you. I don't know what I don't I don't have it on my my answer to the groups here is we're we're in charge of as a center to get it translated. You guys don't need to do that. I don't I don't know the process yet. If we're, we have some graduate students on retainer that can help with that. If I'm going to do it, I don't know, but we'll figure it out. So don't worry about it. Okay, I think we have one more group, correct? That sí. Hasn't... Sí. Okay. El grupo de Mabel, la profesora Bausa, eh, yo y Monique. Yeah. Eh, <laughs> no puedo compartir pantalla porque estoy en la tableta. Oh, eh, yeah. Pero... Ya le, no sé si te llegó la notificación, Christopher. Eh, nosotras habíamos trabajado eh, la lección o la, la unidad eh, en un drive afuera. Eh, oh. Ya la subí para que puedas ver más o menos el progreso que llevamos. Eh, al igual que los compañeros, utilizamos las eh, expectativas y estándares de lo que es Puerto Rico, eh, porque pues son las que nosotros manejamos. Eh, no le hicimos lo que es la tablita, así que eso es una, iba a levantar la mano para decirlo, pero José y su grupo es una buena estrategia, ¿verdad? Para que los que no están en el departamento y quieran buscar las expectativas y estándares del departamento puedan guiarse y entenderlas mejor. Eh, y para yo las, porque para no uno las mismo como maestro, tenerlas uh -huh. así, porque uno está buscando ese, es un libro en, inmenso el de las expectativas. Sí, son muchas, son muchas. Son muchas. Eh, nosotros eh, habíamos dicho que lo íbamos a utilizar en escuela superior, pero al yo leer las eh, estándares expectativos, pues cae más sobre noveno grado, que es historia del mundo, porque vamos a estar eh, comparando el capitalismo en lo que es eh, nuestro territorio, que es Estados Unidos, Puerto Rico y otros países del mundo. Así que esa es la, la clase que más se podría impactar con, con esta lección. Eh, ya hemos completado pues, mayor, mayor parte de la lección, excepto el área de... Eh, desarrollo y cierre, que es lo que nos falta eh, para culminarla. Y Mabel nos suplió, pues, eh, como es, ¿verdad? Ese es su, su área de estudio, lo que es eh, el área del trabajo. Eh, nos suplió varios enlaces para buscar información sobre esto. Igual estamos abiertas a recibir cualquier tipo de enlace que ustedes eh, consideren que son necesarios. Eh, en los pasados, hace como dos o tres días, yo estuve recibiendo lo que es el acceso a la eh, biblioteca de la Universidad de Michigan, así que estaré también haciendo, eh, la profesora Bausa entiendo que también eh, a estar haciendo ese research eh, en su biblioteca, que también pues, sé que tiene uno, uno buenos, eh, una buena información ahí que podemos utilizar. Eh, pues lo que nos faltaría es lo que es el, el desarrollo y cierre, pero pues ya tenemos todo listo pues, para desarrollarlo. Eh, Monique organizó todos los enlaces que Mabel nos proveyó eh, por tema, eh, así para tenerlos mejor organizados. También se lo colocamos en el Drive para que lo puedan tener ahí y acceso a él. Así que esperamos terminar entre la próxima semana, estar listos ya para, de igual forma, hacer entrega eh, de eh, nuestro trabajo. Y y uh, recuérdame, mencionaste algo sobre que se enfoque en el trabajo, ¿verdad? Sí, estamos hablando de lo que son las políticas de autocuidado en el trabajo, en los trabajos. Bien. Lo que vamos a desarrollar. Sobre o sea, eso, que... estamos enfocándonos en cómo, cómo uh, el trabajo infantil, la explotación, um, el trabajo del cuidado y esas formas. Que, que también, también tienen que, que ver con la, la, la pregunta qué es el trabajo y qué tipos de, de trabajo existen en un sistema capitalista y, y que no sé, um, que los que, que no sé se incluyen también. Así que, que esos son como con los enlaces que, te, que tenemos, um, parece. Que, que son los, los enfoques de, de la lección. Sí. Uh -huh. Y obviamente, pues, comparando a, a lo que es nuestro territorio con otros países del mundo, para no quedarnos, ¿verdad?, solamente lo de nosotros, sino expandirlo a, al estudio de caso en, en otros países también. 
¿Han seleccionado un, otros casos específicos eh, para, con, para con, comparar? No, bueno, de afuera, en el caso de los que yo he leído, la mayoría han sido pues, de la explotación. Y en Estados Unidos habíamos hablado del caso de los padres que tenían que llevarse los, sus hijos al trabajo porque no tenían, ¿verdad? Tenían que trabajar, pero no tenían que cuidar del niño. Eh, creo que habían casos de Europa también. Y creo que el otro era de Asia, del continente asiático. Yeah. Eh, y eh, lo estábamos eh, organizando de esa forma. Ya, yeah. ok. Bien. Otras sugerencias, preguntas para, para el grupo. No, ok. Bueno, gracias, Yarelis, y Monique y Mabel. Um, ok, uh, bueno, eso, se, eso concluye. That's, that's, oh, sorry. I, just, I don't even know what language to speak anymore. Um, We'll move on to our next portion of today's meeting. I think, um, even though we have, hopefully we'll have a little bit of extra time. Um, uh, the, for those that uh, don't remember necessarily, we had some evaluations from an, one of our external evaluators, uh, Karen Tice is here to help us kind of uh, share a little bit of those uh evaluations that we did in person when we were in puerto rico and then also kind of lead us through some group discussion as well some reflection that we have over the over the process of this last like month couple months um so we'll go ahead and turn the time over to you karen thank you so what i wanted to do you remember you all filled out the surveys and thank you and we've got data summaries. And what I thought I would just take a few minutes to do is to give you some highlights of, of what came out of those data summaries. Um, in terms of what people found the most useful during the, the days we were together were the small breakout groups, 100%. Everybody thought those were by far the most useful part. Um, And then uh, the intro session and, and learning about pedagogy was just, just slightly less, but also quite useful. Um, 100% said the materials and resources were very useful. And um, 100% were going to be able to use what they learned, the knowledge, um, in, and put them into their lesson plans. So um, one of the questions was, what would you like to focus on in the future? Um, if, if there were topics for the future, about half the, of the teachers, um, and this was just for the teachers, uh, wanted to continue with very broad themes and half wanted to have several themes to choose from. Um, highlights from the logistics. Uh, this won't be much of a surprise, I don't think. Um, translation was uh, and language was the top challenge. And that's been just um, since I've been involved with this work for over the past, what, seven years, it, it's, it's a challenge that has not yet been fully, I mean, this group, I think, did the best in terms of people using both languages and, and primarily in Spanish um, for many things, but there were Uh, people from U of M who didn't speak Spanish, and so they couldn't follow the presentations in particular. And then it, when people were presenting in English, some other people couldn't follow those. So that's something that, that still needs a little bit of figuring out. Um, time of year was a problem um, for both, both folks from, from U of M and folks from Puerto Rico. Um, it was the, the sort of the end of the school year and there was just a lot going on and it just wasn't good timing for people. So the suggestion was somewhere around August, sort of August to October maybe in the future would be a good time. Um, and I know um, I know that in the past it, it was in March, which was at least not at the end of the year. And I don't know if that um, time 
works for people. Um, amount of time to complete the lesson plan. People would have liked a little bit more time to complete their lesson plans. I don't know, now that you're closer to being done, maybe that would be an interesting question to revisit and see if that's still true. Um, Cause it may have been quicker and easier than you thought at the time. And then um, the, the whole thing about the stipend. And I know there was some specific things that happened in Puerto Rico that were unexpected with teachers not, um, not being paid for their time, or at least that was the, that was not clear. Um, so that needs some, some attention. And then finally, um, the hope was that there would be more time for some intentional introductions and maybe to visit schools in Puerto Rico, that that would have been great. And um, two of the suggestions, and there were, there were other suggestions, but some of them were very, very specific and small. But the two big ones were to include the teacher bios in the, in the, the sort of materials, that that would have been helpful. Um, and then also to give the teachers an opportunity to present um, during the presentations uh, because they have um, expert knowledge too. Um, and so those were, I mean, that's not everything, but those were the big highlights that I wanted to, to just lift up. And I guess I'd like to go back and revisit the, um, the question about, um, was there enough time to complete the lessons? since people seem to be pretty far along. But I guess that's a question. Is, can I ask a question, Karen? Sure. Is that like just in general from the time we met until the June 30th due date or is that time to work on the lesson plan while we were in person together? Or is that kind of not a distinction? And that's made well, it, when I was asking it, it was from the time that they started to the um, the time that we were in Puerto Rico, I believe. I have to go back and look. Um, but in general, is you know, is what we started in April, mid April, mid May, June, so it's about a two and a half month time frame. And I guess I'm asking about that two and a half time month time frame now. I I guess also like with that question, my this is the first time that we've had it elongated like this, where normally in the past where it's literally just the in person time, and we thought this this would give an opportunity for people to get to know each other better, to have a little bit more time to work on. Um, curriculum development rather than just literally the two days that were there in person. So I also was curious about like the structure format. If, did you like that it was spread over, you know, several months, even though we weren't like necessarily meeting every week or something like that, but we had several touchstones where we met uh, both in person and virtually, like what people thought about that type of format. I th that's really helpful context because it would have been a lot to get through in person in two days. I think, I feel like my response kind of does tie into the feedback about the time of year because it is such a challenging time of year with the end of semesters and end of the school year that I'm wondering if it felt like it wasn't enough time for some folks. I know for me, that was just a really busy time of year. And so when I could work on it was shifting, whereas that might've felt different at a different point um, in, in the semester or something, but. Yeah, that's really good. That's a really good point. Uh, Nico mentioned in the chat that he thought that topic brainstorming should have happened earlier before we got to Puerto Rico. I think partly that was a, the that original idea of ha having like a virtual meetup like a couple of weeks before we were there in person, but maybe just because of the timing of the year. Part of the challenge too, just in terms of the timing of this year was typically we do this during uh, spring or sorry, winter break for you, Mitch, in March. But because both Nestor and I were hired like in December and January, it was like impossible to try to 
organize that for March. And so we had to figure out how, when can we do this if we're going to do it this year. And the, like really the only time that it could make sense on the UMich side is after this, like right after the semester's over here at UMich. But also we understand it's like what the timetable for us at Michigan is not at all the timetable in Puerto Rico. And really this program's for Port, like Puerto Rican educators. So it's something we really have to think about if we want to return to a, Dinah mentioned in the chat too that um, September is hurricane season. Having run two study abroads to Cuba in October, uh, it was a really difficult challenge to not coincide with hurricanes. So fall is a difficult time um, for the Caribbean. But yeah, I understand. I think trying to figure out the right dates. Is, is it's, 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 it's yeah, being the feast. Okay, ta también is is the beginning of the August is the beginning of the semester. So you are in the middle of trying to yeah. plan or your yeah. semester. And, yeah. I think Marcelo, did you mention? I don't know who was it, but it was like Julio. July would that? Uh, me parece que July está como todo cerrado en Puerto Rico. Mm -hmm. you, uh, sí, sí. UPR is uh, almost closed. Uh, y los maestros están de vacaciones. Uh, maybe in fall semester, the, the only month will be November, but... Yeah, still hard. Yeah. Yeah. Sí. Y sería difícil dos visitas para ustedes. I, I, yeah. I think Thanks, Thanksgiving in Puerto Rico. That sounds good. No, it's <laughs> la fiesta. I don't know. <laughs> I might go over with some families. Yeah. Yes. No. no. Classes here in, uh, in November. Pero, pero lo que sí se podría hacer, que lo estaba diciendo Nico en el chat, es de brainstorming uh, session, adelantarla. Mm -hmm. uh, a lo mejor podemos intentar empezar a trabajar en el fall semester y, y que es... el meeting personal sea en, en marzo. En junio, o en junio. Sí, sí. Entonces, el, 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 el sentarse a trabajar en las unidades sea en junio, que no tenga uno pendiente, que si tiene que terminar, que si tiene que... Eso es lo que yo pensé, pero sería bueno que también ellos pudieran visitar las escuelas. Entonces en junio no van a conseguir muchas escuelas. Pero en términos de trabajo, de lo que hicimos esos, tres, esos dos días, o, ¿verdad? Hubiera, sería bien productivo que pues, uno tuviera como en su tiempo de no clase y tiene más tiempo para pensarlo, terminarlo. Porque para los ¿Qué, qué, piensan, ¿Qué piensan los dos maestros aquí de que realmente sirve este programa, José y Yarelis? En mi caso, eh, la escuela para la que yo trabajo, nosotros trabajamos junio. Nosotros tenemos únicamente el mes de julio libre. Junio nosotros lo trabajamos, eh, trabajamos de agosto a junio todos los años. ¿Qué pasa? A finales de mayo, eh, pues son todas las pruebas estandarizadas, learning, meta, eh, y pues nosotros tenemos que administrarla, así que pues eso nos toma un poco de trabajo. Y de igual forma en junio nosotros tenemos el cierre de semestre. En vez de tener, tenerlo en mayo, lo tenemos en junio. Así que tenemos que hacer todos los informes en junio. Eh, y pues el tiempo es menor eh, en el mes de junio y además que los maestros del departamento de educación ya esta semana entiendo que ya están terminando eh, no sé cómo funciona ¿verdad? porque no trabajo para el sistema pero de igual forma pues ya ellos deben estar esta semana finalizando lo que es su jornada de trabajo y regresan en agosto eh, yo pienso que marzo sería una buena opción eh, o el primer semestre reunirnos para los temas y luego eh, pues comenzar lo que es la lección con los compañeros de grupo. Eh, pero, ¿verdad? Eh, en cualquier fecha, pues el que quiera estar, pues como yo, vamos a estar presentes. Así que 
pero sí es bueno que nos tomen en consideración. Y José. Okay. Los maestros y las maestras tenemos mucho trabajo durante todo el, el año escolar. Si nosotros queremos ver qué día vamos a sacar donde no hay trabajo, pues yo no sé cuál día va a ser ese. Sí creo que estoy de acuerdo con Nicolás y también con Marcelo, que si eh, podemos tener las conversaciones previas de que ustedes lleguen a Puerto Rico, porque para mí es bien importante que cuando ustedes llegan, trabajar. Porque eso de volver a presentar, a mí me genera dificultad porque yo quiero hacer la lección. O sea, porque no quiero recibir otra vez los contenidos, otra vez. ¿no? Porque ya yo lo escuché. Por, por, porque en el meeting que hicieron anterior, que fue online, mencionaron algunas cosas. Pues ya yo tengo eso. Yo no, no, no quiero otra vez esa repetición. Yo puedo yeah. ir directamente a trabajar. Entonces yo creo que dos días de trabajo, desde por la mañana hasta por la tarde, mira, yo creo que podrían ser dos días buenos donde uno saque la mayor parte de la lección, porque realmente mi equipo de trabajo hicimos la mayoría de eso en los, en los dos días que estuvimos en, mm. en la universidad. Lo que nosotros trabajamos fuera fue bien poco, fue realmente unos detalles de, de estructura, de quizá, los estándares, eso yo lo trabajé aparte, pero, pero el tiempo da si no... Si no se parte el día con tanta presentación otra vez. ¿Por qué no? Entonces, sí. podríamos considerar algún modelo hybrid, ¿no? Donde hay as, quizás hasta video de presentaciones y puedes escoger... Grabados, videos grabados ya antes de... Uh -huh. Presentaciones grabadas ya antes de... de ya. Y si hay 10 y si le, le interesa 4, ve los 4, toma notas y ya tiene el contenido. Yeah. Okay. Interesting. Bueno. I, I think also not to interrupt Jose, but I think also for the content videos, I think for translation, it would be awesome to have them pre-recorded because then even if they're in English, you can add subtitles. If they're in Spanish, you can yeah, add yeah, subtitles. Yeah, yeah. So yeah, definitely just adding on. To yeah. And the, those were some of the specific suggestions for presenters to, to have some slides and put subtitles. And if you were speaking in English to do the, the, present, the, the slides in Spanish and vice versa so that everybody could understand. So yeah, building on what Elena said, that would make a lot of sense. Um, I did, um, this didn't come out in the surveys, but when I was talking with teachers informally at the, um, during the event, um, some people felt like it was, they didn't want to, to stop having the presentations because they, they never get a chance to have that content um, and hear those kinds of content presentations. Um, and they liked doing the, the work in person and having some time to do the work as well. And other people felt like it would be better to just do the whole work. So what you said, Jose. So both what Darren and, and Jose said came out and people felt differently. Great. Okay, we're, we're at 6.30. So thank you so much for your feedback. Um, I would love for anybody that has any additional comments, please reach out to me and to Marcelo or Marcelo. Um, like I said, I am new and I am totally open and want to do the best job that I can to be a resource. That's the purpose of the grant that we have funding this program. That's a purpose of our center. And so for me to be a resource means something that's applicable to the local context that incorporates local feedback that's driven by the local participants themselves as much as possible. And so I tried the best I could under the conditions that we have working really closely with Marcelo and our other colleagues like Eliana and Darren um, to be able to try to do that this year. Um, and we just hope to improve and we can do that with your, with, with your all help. Si, si me, no sé si me necesito explicar en español, pero realmente ese programa es dirigido para ser un recurso y puede ser un recurso a través del feedback y, y los, las sugerencias. Realmente queremos un programa que sea útil para ustedes como educadores locales en la isla. 
y, y que sea un programa dirigido para ustedes dentro del contexto y parámetros que tenemos um, como centro. Así que, por favor, que, que, que comuníquense con nosotros, con, conmigo, con Marcelo, y estamos a todo oído, oído para, para mejorar. Ok. Bueno, fue un gusto estar con ustedes nuevamente. I hope to see you guys all again in the future. Um, it was so great to be with you all, even if it was just a short time. And, and I'm looking forward to working with you all uh, the rest of this month. You know, if you have any questions or concerns, let's um, uh, handle those as best we can. So thank you. Gracias. 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 Gracias.